అలాగే నమస్కారం ఒకటి ఇటీవల కాలంలో వక్తలందరూ చెప్తున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది రూల్ ఆఫ్ లా ఉందా దేశం మొత్తంగా కూడా అది నడుస్తుందా మన రాజ్యాంగానికి ఒక విలువ ఉందా దాన్ని అనుసరిస్తున్న తీరులో ఏం జరుగుతుంది ప్రజా ప్రజలకు ఉన్న హక్కుల మీద ఏదన్నా విలువ ఉందా అని మనం కనుక ప్రశ్నించుకుంటే చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం మన హక్కుల కోసం మనం పోరాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఏ హక్కులు మనకి ఇచ్చిన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వ్యూ డిసెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ కట్ ఎల్ నౌ బట్ దేనికోసం ఈ దేశం ఎందుకోసం ఈ రాజ్యాంగం ఎందుకోసం ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని ఎందుకోసం ఈ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు అన్నీ ఎందుకోసం అవి కూడా నిర్వీర్యం అయిపోతా ఉన్నాయి ఈ టైం హ్యాస్ కమ్ మనం ఇది టైం ఇక మన వాయిస్ రైజ్ చేయకపోతే మనం వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ఈ హక్కులు మనం కాపాడుకోకపోతే ఈ దేశాన్ని ఇలా మిగిల్చుకో ఇలా ఉంచకపోతే ఏమీ మిగలదు వ్యక్తులు మిగులుతారు కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన కుటుంబ పాలన మిగులుతాయి దేశం సర్వనాశనం అవుతుంది ఇటీవల కాలంలో ఒక టీచర్స్ ఆర్గనైజేషన్ నా దగ్గరకు వచ్చారు లక్ష్మణ్ గారు రిఫర్ చేశారు ఆమెస్ నా దగ్గరికి వచ్చారు ఒకరోజు ఫోన్ చేశారు సార్ మిమ్మల్ని అర్జెంట్కి కావాలని ఈ అమ్మాయి ఏంటంటే అర్జెంట్కి వస్తున్నాను సార్ మీ దగ్గరికి అన్నారు వాళ్ళు విజయవాడ నగరంలో సెంటర్లోనో ఎక్కడో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్లో ఈ పెన్షన్ విధానం మీద డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయదలుచుకున్నారు అది మంచి చెడు ఆ వ్యవహారాలకు నేను వెళ్ళదలుచుకోవాలా సరే ఏమైందని చెప్పాను సార్ మేము అప్లికేషన్ పెట్టాం విజయవాడ నగరంలో మీరు పెట్టుకోవద్దు విజయవాడ నగరంలో పెట్టుకుంటే మీకు మేము పర్మిషన్ ఇవ్వం చెప్పేస్తున్నారు విజయవాడ నగరం వాళ్ళ సొత్త డెమోక్రసీలో ఒక డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే హక్కు వాళ్ళకి లేదా నో మేము విజయవాడ నగరంలో ఇవ్వం మీరు బయట ఎక్కడని పెట్టుకోండి వీళ్ళు గన్నవరంలో ఒక సైటు ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ పర్మిషన్ అడిగారు జియో ఎంఎస్ నెంబర్ వన్ వచ్చిన తర్వాత ఎస్పీ లెవెల్లో డిసిషన్ మేకింగ్ లేదండి ఇప్పుడు డీజీపీ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి మాకేమి రైట్స్ లేవండి ఇప్పుడు అని చెప్పి ఎస్పీ చెప్పేశాడు ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు డీజీ డీజీపీ ఆఫీస్కి అప్లికేషన్ పెరిగిత్తారు అక్కడికి చూడండి చిన్న ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద వ్యూ ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు డిఎస్పీ దగ్గరికి రెండు రోజుల నుంచి మీరు మళ్ళీ ఎస్పీ దగ్గరికి వెళ్ళండి అన్నారు ఆ రోజు ఒక వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసిన డేట్ అయిపోతా ఉంది నెక్స్ట్ డే ఇంకా వాళ్ళు అక్కడ గన్నవరంలో ప్రొటెస్ట్ చేయాలి అప్పుడు మళ్ళీ ఎస్పీ దగ్గర పరిగెత్తారు వెళ్ళకుండానే ఎస్పీ ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఎస్పీ గారు మీ అప్లికేషన్ పరిశీలిస్తున్న పరిశీలిస్తున్నారు వన్ వీక్ పడుతుంది రేపు వాళ్ళు అక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేయాలి గన్నవరంలో ఇక్కడ వీళ్ళు వన్ వీక్ ఆయన పరిశీలిస్తాడట ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడలేదు వాళ్ళు నన్ను అడిగారు మరి ఏం చేద్దాం సార్ అర్జెంటుగా మనం హౌస్ మోషన్ లంచ్ మోషన్ మా భాషలు ఉన్నాయి కదా వాటిని మూవ్ చేద్దామా ఏంటి సార్ అని అడిగారు నేను ఒకటి చెప్పాను మీరు కోర్టుకి వెళ్తారు గవర్నమెంట్ ఏదో చెప్పుద్ది కోర్టు ఏం చెప్పుద్ది కొన్ని కండిషన్స్ పెడుతుంది ఈ ఐ థింక్ ఫోన్స్ ఆర్ నాట్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ యూ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ ఐఎమ్ సారీ వాళ్ళు రేపు వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేయాలి వన్ వీక్ ఆయన ఆయన వెరిఫై చేస్తాడట దాన్ని అంటే వీళ్ళు అసలు ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు మొత్తం దిగ్బంధనం ఆ రోజు నాడు గన్నవరం దగ్గర నుంచి అన్ని చోట్ల దిగ్బంధనం ఆ పరిస్థితులు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్ చేశారు యూటీఎఫ్ ఆఫీస్లో ఐ థింక్ యూటీఎఫ్ ఆఫీస్లో ప్రొటెస్ట్ చేశారు ఇది దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి కనీస హక్కుని వాళ్ళు మంచో చెడో వాళ్ళకి నీకు నచ్చ నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు నువ్వు ఆ రకమైన సమాధానాలు ఆ టీచర్స్ని అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు తెప్పించుకొని అదొక సంఘటన నాకు నా దృష్టికి వస్తే నేను కోర్టుకి వెళ్ళొద్దని అడ్వైజ్ చేస్తున్నాను 
విలునున్న వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం కంటే ఆ లాభం కంటే నష్టం ఎక్కువ అనవసరమైన కండిషన్స్ వస్తాయి ఇన్ని గంటలు అంటాడు కరగంట అంటాడు రోజు అంటారు పో కోర్టులో కూడా ఈ రోజుల్లో కోర్టు కూడా అంత గొప్పగా ఏమీ ప్రజాస్వామ్యంగా రెస్పాన్స్ అవట్లేదు అనవసరం అని చెప్పి మీకు ఏదైనా జరిగితే నేను డిఫెండ్ చేస్తాను మీరు ప్రొటెస్ట్ చేయటం మీ హక్కు యూ డూ యూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డోంట్ గో టు ది కోర్ట్ అని చెప్పాను దెన్ దే ఎక్స్ప్రెసెడ్ దేర్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ దే వర్ అరెస్టెడ్ ఆర్ సంథింగ్ లిఫ్టెడ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ది యూటీఎఫ్ ఆఫీస్ రెండోది ఎన్జిఓలు వచ్చారు నా దగ్గర సార్ మాకు చాలా ప్రామిసులు జనవరి నుంచి ఇస్తానని స్కేల్స్ ఇస్తామని శాలరీస్ ఇస్తామని ఏదో ఇది ఇస్తామని అది ఇస్తామని చెప్పింది ఇప్పుడు వరకు అమలు జరగలేదు మా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది మా కార్యకర్తలు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మీరేం చేస్తున్నారు మీరేం చేస్తున్నారని మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మేమేం చేయాలి దీని మీద కోర్టుకి వెళ్ళాలి మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ మీరు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి కోర్టుకి వెళ్తే ఏం చేస్తారు మీరు కోర్టుకి వెళ్ళినందువల్ల వేల ఆయన చెప్పండి ఇట్లా కోర్టుకి వెళ్దామంటే రండి పదండి పదం ఇది చేద్దాం అని చెప్తాను నేను చెప్పను ప్రజా ఉద్యమాలను నిర్మించుకోవటంలో కోర్టులు సహాయం చేయు ప్రజా ఉద్యమాన్ని మీరే నిర్మించుకోవాలి మీ హక్కులను మీరే పోరాడ పోరాడాలి మేము కోర్టులకు వెళ్ళి మీకు కండిషన్ తీసుకొస్తాం డిస్మిస్ చేస్తాం చాలా కొన్ని పొలి పొలిటికల్ పార్టీస్ నన్ను అడుగుతుంటాయి సార్ అర్జెంట్ దీంట్లో ఏదో ఒకటి కేసు వేయాలంటారు పొలిటికల్ పార్టీ చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్లో ఇవన్నీ బాగాలయ్యా మీరు కోర్టుకి వెళ్ళి ఒకసారి అక్కడ ఏదైనా డిస్మిస్ అయితే ఒక సీల్ ఆఫ్ అప్రూవల్ వేయించుకుని మనం వెనక్కి రావాలి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఇది పోతుంది వద్దని చెప్తాను సో అదేవిధంగా ఈ మధ్యన టీచర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ జరిగినాయి ట్రాన్స్ఫర్స్లో వాళ్ళకి ఏదో అన్యాయం జరిగింది కోర్టుకి వెళ్ళారు కోర్టు స్టే ఇచ్చింది ఐ ఆల్సో అప్పేర్ మాసు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారబో మారుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ బేసిస్ సమ్ చేంజెస్ దే ఆర్ డూయింగ్ హియర్ అది మంచిగా చేయడం అనేది వీ ఛాలెంజ్ ఎట్ దట్ ఎంటైర్ చేంజ్ ఆఫ్ పాలసీ అండ్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ ది కోర్ట్ నో గోయింగ్ ఆన్ కోర్టుకి ఎవరైతే ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ వెళ్ళారు డిఓస్ ఆ టీచర్స్కి నోటీసులు ఇచ్చారు ఏమని నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు నీ మీద డిసిప్లిన్ యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోకూడదని కోర్టుకి వెళ్ళడం తప్ప వాడు హక్కు మీద వాడు కోర్టుకి వెళ్ళాడు రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కు అది దాని మీద డిఈఓ హౌ డేర్ హీ ఈజ్ టు ఇష్యూ ఏ షో కాజ్ నోటీస్ టు టీచర్ ఆన్ ది బై బై సెయింగ్ దర్ బై యూ హ్యావ్ అప్రోచ్ ది కోర్ట్ దట్ ఈస్ ది అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ బ్రాట్ టు ది నోటీస్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ హౌ కమ్ ద ఇష్యూ ఏ నోటీస్ ఫర్ అప్రోచింగ్ ది కోర్ట్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ సిన్ ఈజ్ ఇట్ ఎ సిన్ దీస్ ఆర్ ది అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ ఇంత రిప్రెషన్ ఇంత అన్టాలరెన్స్ బై ది స్టేట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఐ ఆల్సో వర్క్ ఇన్ ది స్టూడెంట్ మూమెంట్స్ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది పీపుల్స్ మూమెంట్స్ బట్ ఇన్ నో గవర్నమెంట్ ఎర్లియర్ when we were students nobody stopped us we freely exercised our options then ek a rule of law and governance or democracy rule of law what is simple ga cheppukovali anukunte deshanni evaraithe paripalisthunnaro ye government undo vallu rajyangam baddhanga paripalisthunnaru ante do you would you discharge your functions in accordance with the parameters fixed by the constitution no put raj kotta sakthi lochini meo rajyangane gatithulu meo asalu ee chattalu avi ma kosam kaadu mamulu prajalu nukunnaru maaku majority icharu nuvu odu question cheyadaniki mem mem decide cheskuntam court question court lu ganakante interfere ayithe court lu ela mamulu regulate chestayi how come courts are coming and then they made social media lo judges anni motto andanni tetadam adaretta court to contempt initiate chesindi notice lu ichindi case lu register cheyam annaru evaraithe pettaru postings ippudu varaku emaindo teliyadu ante rajyangam meda gauravam ledhu rajyanga vyavasthana meda gauravam ledhu court la meda gauravam ledhu nyayasthanam meda gauravam ledhu 
గజ్జీల మీద అంతకంటే లేదు ఈ మధ్యన చెండు ఒక దురదృష్టమైన పరిస్థితి ఏంటంటే జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చెప్తున్నారు కులం ఒక కులం అనేది దారుణంగా మన ముందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు మేము చూ స్టూడెంట్స్ మూమెంట్లో ఉన్నాం రాజన్ ప్రసాద్ ఈ సిఆర్ పోసాని ఈజ్ దేర్ మేము కూడా స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో మేము పనిచేసాం అప్పుడు మాకు ఎస్ఎఫ్ఐ అని ఉండేది ఏఎస్ఎఫ్ ఉండేది ఏదో పీడిఎస్ ఉండేది ఆర్ఎస్ఈ ఉండేది ఇట్లా ఉండే ఇప్పుడు క్యాంపస్లకు వెళ్తే కుల కులాల పేరుతో బోర్డు ఈ ఈ ఈ బేసిస్ మీద జడ్జీలను తిడుతున్నారు నాయకులను తిడుతున్నారు కులాల పేరు మీద విభజిస్తున్నారు ప్రాంతాల పేరు మీద విభజిస్తున్నారు ఇప్పుడైతే ఈ రాష్ట్రంలో కులాలకు ఒక కార్పొరేషన్ ఇప్పటికీ ఏంటి అది వాడికి అవేం పని చేయట్లా మనుషులకి మాత్రం నామినేట్ చేసిన వాటికి సో ఇంత డివిజన్ పెరిగిన తర్వాత నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయట్లా నీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఏంటి యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఈ దేశాన్ని నువ్వు కాపాడాలి భవిష్యత్ తరాల కోసం ఈ దేశం నిలబడాలా నీ కోసం కాదు నువ్వు ఎలా ఉంటావు రేపు వెళ్ళిపోతావు బట్ దేశం పర్మినెంట్ రాజ్యాంగం పర్మినెంట్ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు పర్మినెంట్ నువ్వు వీటిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తే నువ్వెందుకు నీకు అధికారం ఎందుకు ఇచ్చారు ప్రజలు యు గవర్నెన్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ స్టాట్యూటరీ రీజన్ నాకే కాదు నీకు చాలా బేసిక్ వన్స్ యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైంగ్ దట్ అండ్ వెన్ యు ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వై షుడ్ వీ కెప్ట్ క్వైట్ ప్రజల్లో రావాల్సినంత రెసిస్టెన్స్ వస్తుందా ప్రజల్లో పెరగాల్సినంత చైతన్యం పెరుగుతుందా ఇంద ఎందుకైపోతున్నాం మనం వై వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ అప్ ది సిచ్యువేషన్ వై వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్వశ్చన్ ది గవర్నమెంట్స్ ఒక సర్వేలో భారతదేశంలో భవిష్యత్తులో వచ్చే పెద్ద ప్రమాదం ఏంటో తెలుసా మీకు నాయకత్వం లేదు మనకి భవిష్యత్తు నాయకత్వం తయారవట్లా ఈ దేశాన్ని లీడ్ చేసే నాయకత్వం రావట్లా తయారు కావట్లా ఉన్న నాయకత్వాలన్నీ కుటుంబాలు వాళ్ళ పిల్లలు రాజకీయ పార్టీలు కూడా కుటుంబాల రాజకీయ పార్టీలు అయ్యి భవిష్యత్తు నాయకత్వం మనకు తయారు కావట్లా చాలా డేంజర్ అది దాని వల్ల మనం గుర్తిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎంతసేపు పిల్లలకి క్యారియర్ ఓరియంటేషన్ చదువు పూర్తయిన వాడికి క్యారియర్ ఓరియంటేషన్ లేదా ఎక్సెప్షన్ మన గోపాల్ గౌరవ్ గారు తప్ప ఇట్లాంటి వాడు ఒకళ్ళు ఇద్దరు తప్ప రిటైర్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ అసైన్మెంట్స్ దేశానికి ఉపయోగపడండి వచ్చి ఆయన తిరగట్లా దేశం అంతా తిరుగుతున్నారు గోపాల్ గౌడ్ గారు ఆయన కర్తవ్యంగా పెట్టుకున్నారు ఆయన సో నాయకత్వం అనేది మనకి భవిష్యత్తులో కరువైపోతుంది కాబట్టి యూ యూ మనం చర్చిద్దాం దేనికోసం చర్చిద్దాం మన దేశాన్ని కాపాడుకోవటం కోసం మన భవిష్యత్తుని మనం నిర్దేశించుకోవటం కోసం ఈ దేశం ఎవడొకడు సొంత ఆస్తి కాదు ఈ దేశం మన అందరిది కదలండి మీరందరూ ఇక్కడ చర్చలో పాల్గొండి సజెషన్స్ ఇవ్వండి లక్ష్మణ గారు వండర్ఫుల్ సజెషన్స్ చేశారు నిజం మన రాజ్యాంగంలో కొన్ని ఈ కుటుంబ బాలాల మీద లేదా పొలిటికల్ పార్టీస్ని రెగ్యులేట్ చేసే అంశాల్లోని అవి తప్పనిసరిగా అవి తీసుకురావాల్సిందే లేకపోతే సంథింగ్ విల్ బి గోయింగ్ టు బి వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ టు అవర్ కంట్రీ రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ సో ఫర్ యాజ్ ఒక అంశం నేను మీ దృష్టికి తీసుకొద్దాం అనుకున్నాను రాజ్యాంగం ఎవరి కోసం మామూలుగా వై ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో పెయ్యాంబుల్లో చూస్తాం వాయిస్ ఉన్నవాడికి డామినెంట్ పవర్ ఉన్నవాడికి రాజ్యాంగం అక్కర్ల వాడు హక్కును వాడు యథేచ్ఛగా అనుభవిస్తుంటాడు ఈ దేశంలో జరుగుతుంది ఏంటంటే రాజ్యాంగం ఉన్నా లేకపోయినా వాడు హక్కులు వాడు పొందగలడు కానీ వాయిస్ లెస్ ఉన్నారు మైనారిటీస్ ఉన్నారు మైనారిటీస్ నాట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ మైనారిటీ వాయిస్ వాళ్ళ హక్కులు కాపాడటం అనేది రాజ్యాంగం ప్రధాన విధి రాజ్యాంగాన్ని ఎవరైతే సప్రెస్ అవుతున్నారో వాళ్ళని కాపాడటం రాజ్యాంగ విధి నీకు అఫ్లేంటు రిచ్ అండ్ ఫేమస్కి వాళ్ళకి ఏమక్కర్లా వాడు పనులు అయిపోతూనే ఉంటాయి 
సో దయచేసి మీరందరూ ఆలోచించండి ఈ దేశాన్ని మనం కాపాడుకుంటున్నాం అందరం ముందున్నాం చర్చించండి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్